বাংলা মানবতা সমাধান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسن إلى يوم الدين أما بعد بشتي بانغلار شماني تو تشوك بندو أبنى دربوتي جنتي شوغات سلامير پور رويلو آنطريك شوبت شا أمرا إتو پور بي كويكتي پور بي دعوت ও দাওয়াতের পথ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে নাস্তিকতার কোনো যৌক্তিকতা আছে কি আমরা প্রমাণ করলাম আলোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এটা প্রমাণ করলেন যে নাস্তিকতার কোনো যৌক্তিকতা নেই বরং আমরা এটা বাস্তবে দেখেছি যে যারা নাস্তিক যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করছেন তারা আবার সাথে সাথে ধর্মকেও অস্বীকার করছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তারা নিজেরা কোনো না কোনো মতবাদের বেড়া জালে আবেষ্টিত হয়ে পড়ছেন আর এই মতবাদটি তাদের কাছে তার ধর্ম সুতরাং তারা নিজেরা যতই নিজেদেরকে ধর্মর বাহিরে বলে দাবি করুক না কেন তারা মানব রচিত কোনো না কোনো ইজম ও মতবাদের বেড়া জালে আবেষ্টিত উপরন্তু যার আরেকটি ভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে সেটি হচ্ছে তারা নফসের গোলাম আর আল্লাহ সুবাহন তালা বলছেন ওমান আজাল্লু মিম্মান ওই লোকটির চেয়ে অধিক গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট কে যে আল্লাহর পথ বাদ দিয়ে সে তার নফসের গোলামি করে নফসকে ইলাহ বানিয়ে নেয় মাহবুদ বানিয়ে নেয় তারও ঘোষণা করে শুধু দর্শক বৃন্দ আজকের এই পর্বে আমরা আলোচনা করব খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম প্রসঙ্গে এর প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি যথাক্রমে জনাব শেখ মুজাফর বিন মহসিন جناب شیخ یوسف عبد المجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب شیخ امان اللہ المدانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امی محمد حارن حسین اپنا دشاتے روئے چھے اشون امرا ایک 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 اما دیر پر بگولی شروع کن اشولی پیشتان جدر کے قرآن نصارہ بولا ہوئے سے ترہ کنتو اللہ رب العالمین اصطیتو کے شکار کرن ابن تدر کے এই অর্থে আস্তিক বলা যায় কিন্তু তাদের বক্তব্য তৃত্যবাদে বিশ্বাসী এই যে তৃত্যবাদ এই তৃত্যবাদটা কি এবং এর যৌক্তিকতা কতখানি এর প্রসঙ্গে আমি আলোচনার জন্য জনাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদকে আহ্বান জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد صدق الله العظيم تريدت بعد كريستانيتي تادير اكتا ترينيتي تريدت بعد اكتا بشاشي ترى اكتا برانتو عقيدة ابن شرك لبتو رويسي আল্লাহ তালা সরাসরি এই তৃত্যবাদকে হারাম করে দিয়েছেন এবং তৃত্যবাদকে আল্লাহ তালা সরাসরি কোরআনুল করিমের আয়াতের মাধ্যমে এটা যে বাতিল সেটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন লাকত কাফর আল্লাজিনা কালু ইন্নাল্লাহ যারা এটা বলে যে আল্লাহ তিনের এক তারা কাফের হয়ে গেছে যে তৃতীয়বাদ যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকেও বিশ্বাস করে পাশাপাশি আরও একজন যে ঈসা আলাহিসাল্লাম তাকেও তারা ইলাহ বলে এবং হলিক গোস্ট 
বা রোহুল কুদুস তাকেও ইলাহ বলে এই ধরনের ট্রিনিটি তীর্থবাদ এটা আনুল করিমের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ রূপ একটা কুফুরি এবং খ্রিস্টানদেরকে আল্লাহ তালা এই কুফুরি থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ তালা এরশাদ করেন অমাম ইলাহিন ইল্লা ইলাহ ওয়াহিদ যে ইলাহ একমাত্র এক ইলা মহান আল্লাহ তিনি এক এবং এই পৃথিবীতে এটাই যুক্তিসঙ্গত যে ইলাহ তিনি এক হবেন কারণ দুইজন ইলাহ যদি হতো যদি এই পৃথিবীতে সরময় ক্ষমতার অধিকার যদি একাধিক হতো তাহলে এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত ফসাদ হয়ে যেত ধন্যবাদ জনাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদকে আমি এ প্রসঙ্গে জনাব শেখ আমার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব ওরা যে দাবি করছেন তারা কিন্তু আমাদেরই ভাই তারা কিন্তু আমাদেরই কাছাকাছি যেহেতু তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করেন এবং তাদের প্রতি যে আসমানে কিতাব নাজিল হয়েছিল সেই যে কিতাব নাজিল হয়েছিল তাদেরকে আহলে কিতাবও কোরআনে বলা হয়েছে তো এই যে তাদের যে তৃত্যবাদের যুক্তি কথা এটা কতখানি আপনি মনে করেন ইন্ন আলহামদুল্লাহ তারা কুফুরি করেছে যারা বলে যে আল্লাহ তিনজনের একজন নাউজুবিল্লাহ জালেক এবং ঈসা আলাহ সালাতামকে আল্লাহর বেটা তারা বলছে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন সন্তান গ্রহণ করেন এটা তাদের একটি চরম অন্যায় কথা ওদেরকে যদি প্রশ্ন করা গেছে যে ঈসা আলহি সাল্লাত সালামকে আল্লাহ পাক পিতৃহীন অবস্থায় জন্ম দিয়েছেন সুতরাং তাকে আল্লাহর বেটা বলে প্রমাণ করা হলো তো আদম আলহি সাল্লাতামকেও তো পিতা ছাড়াই আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন সে ক্ষেত্রে কি বলা যায় দেখা গেছে যে আধুনিক বিশ্বের বর্তমান জামানার বিশিষ্ট একজন সেই তৃত্যবাদী বিশ্বাসী তিনি তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন যে ঈসা আলহি সাল্লাতাম যদি আল্লাহর বেটা হয় তো আদম আলাহ সাল্লাম কার বেটা বলছে আদম আলাহ সাল্লাম আল্লাহর বেটা আদম আলাহ সাল্লামকে যদি আল্লাহর সন্তান বলা হয় তাহলে আদম আলাহ সাল্লামের মা কাকে নির্ধারণ করা হবে এখানে সেই থেমে গেছেন তারা এটা যুক্তি শেষ হয়ে গেছে কারণ মানুষের তৈরি করা কোনো তন্ত্র মন্ত্র বেশিক্ষণ চলে না তো যাই হোক আমরা এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি এটা চরম লাঞ্ছনাকর কথা যা তাদের আসমান থেকে নাজিলকৃত কেতাবে এরকম কথা আসেনি তারা বিকৃত রুচির কারণে এবং তা মূল ইঞ্জিল কেতাবকে বিকৃত করার কারণে তাদের ভিতরে এই তৃত্যবাদ ঢুকেছে যেটা ধন্যবাদ আমানুল্লাহ মাদানিকে সম্মানিত সুদীয় দর্শকবৃন্দ আমরা এই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে এটি আল্লাহ সুবহান তালা এর শানে চরম দৃষ্টতা এবং বেহাদবি সন্তান তাকেই চায় যার প্রয়োজন আছে কিন্তু আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে আচ্ছা এখানে দেখা যাচ্ছে যে আরেকটি কথা এসে যাচ্ছে যে হ্যাঁ ঈসাকে আমরা আল্লাহর পুত্র ওদের বক্তব্য অনুযায়ী বললাম কিন্তু মরিয়মকে কি বলবো এ প্রসঙ্গে মুজাফফর বিন মসিন একটু যদি বলতেন ভালো হতো ঈসা আলাহাল্লামকে তিন এলার একজন এলা তারা যে নির্ধারণ করল এখানে যে একটা ভুল সিদ্ধান্ত আছে ঈসা আলাহাল্লাম নিজের পরিচয় নিজেই ব্যক্ত করেছিলেন জাতির সামনে সেটা ইঞ্জিনে লিপিবদ্ধ আছে এমনি আবদুল্লাহ নিজেই বললেন যে আমি আল্লাহর বান্দা আল্লাহর পুত্র বা আমি আল্লাহ নই এটা তার আমি কেউ নই আমার পরিচয়টা হচ্ছে কিন্তু তারা ওই সত্যটাকে লুকিয়ে রাখছে এবং সেটা ঈশাকে আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করছে তাই না জি জি আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে যেখানে বলতেছিলাম যে এই যে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম বলছেন যে এখানে আরেকটা বিষয় বলা যায় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম পৃথিবীর বুকে আসবেন তারও সুসংবাদ কিন্তু ঈসা আলাহ সাল্লাম দিয়েছেন তিনি যে দাওয়াতটি দিয়েছিলেন এক আল্লাহর দিকে তাহলে বুঝতে যাচ্ছে যে আসল যে ইঞ্জিল আল্লাহ রবুল আলম নাজিল করেছেন সেই ইঞ্জিলটাকে তারা কি করেছে মানে বিকৃত করেছে ইঞ্জিলকে অরিজিনাল রূপে রাখে নাই এমন কি আচ্ছা খ্রিস্টাবাদের একটা কথা আমরা যেটা জানি তারা বলে যে আল্লাহ তার পুত্রের রক্তের বিনিময়ে সমস্ত তার অনুসারীদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে একটু বলতেন যদি জানাব আমল্লাহ সাহেব এটা একটা তাদের আকিদার ভিতরে একটা অন্তর্ভুক্ত যে ঈসা আলাহ সাল্লাতামকে শুলে চড়িয়ে দিল ইহুদিরা 
ইহুদিরা ইসা আলাইহিস সালামকে শূলে চড়িয়ে দেওয়ার কারণে সমস্ত উম্মতের পাপ ক্ষয় করে ফেলল কিন্তু আসলে বাস্তবতা ছিল এই আল্লাহ পাক বলেন ওমা কাতালুহু ওমা সালাবুহু ওয়ালাকিন শুবিহা লাহুম এবং আল্লাহ পাক এমন বলেন ওমা কাতালুহু ইয়াকিনান নিশ্চিতভাবে ঈসা আলাইহিস সালাতু সালামকে তারা হত্যা করতে পারেনি ঈসা আলাইহিস সালাতু সালামকে আল্লাহ পাক উঠিয়ে নিয়েছিলেন নবী ঈসা আলাইহিস সালাতু সালামকে আল্লাহ পাক সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল মর্যাদা দিয়েছিলেন যে মুরদাকে जिंदा করার ক্ষমতা যে ক্ষমতা অন্যান্য নবীকে দেওয়া হয়নি এত বড় বড় মর্যাদা দেওয়ার পরেও সেই নবীকে যখন উম্মতেরা মানেনি নবীর অবমূল্যায়ন করছে তখন এই নবীকে আল্লাহ পাক আসমানে উঠিয়ে নিলেন ধন্যবাদ জনাব শেখ আমানুল্লাহ মাদানিকে আলোচনা চলছিল আমাদের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর প্রমাণ ভিত্তিক সুদীর্ঘ দর্শক বিন্দু সময় হলো একটি বিরতির ছোট্ট বিরতি নিচ্ছে আপনারা দূরে যাবেন না ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ বাকি আলোচনায় আমাদের সাথেই থাকুন आलोचित होन शुरो नाम रुलुमुल कुरान सीरीज सुनते और देखते हमार उपस्थापित प्रोग्राम चोख रखुल एकम्र पीस टीवी बांगल कुरान के भलो भाव बुझार जो की विषय ज्ञान रखा जरूरी जानते हम देख उलमुल कुरान और इसलमी आदर्श कल रत साढ़े आठ टाइपन सम्प्रचार सकाल सात टाइपे पीस टी बांगल मैरिज और डिवोर्स इसलमिक रूलिंग सल्यूशन और प्रॉब्लम हेवन और हेल मिसकनसेपन यू चूज beauty wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik dekhun ardhangini natitangini kal raat সাড়ে সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় সম্মানিত সুদীয় দর্শক বিন্দ বিরতির পর পুনরায় আপনাদেরকে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠানে আন্তরিক স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আলোচনা হচ্ছিল যে এই যে একটি অপবাদ বক্তব্য দিয়ে থাকে যে ঈশাকে হত্যা করা হয়েছে সর্দি চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ঈশার রক্তের বিনিময়ে ঈশার অনুসারীরা নিষ্পাপ হয়ে গেছে এই যে বক্তব্য এটা কতটুকু মানে সত্য সে প্রসঙ্গে যেন আমানুল্লাহ সাহেব বলতেছিলেন যে বলতেছিলাম তাই যে ঈশা আলহি সাল্লাত সাল্লামকে আল্লাহ পাক উঠিয়ে নিয়েছেন কিন্তু তারা ঈশা আলাহ সাল্লামকে হত্যা করতে পারেনি অমা কাতালুহু ইয়াকিনেন কিন্তু তারা বলছে যে ঈশা আলাহ সাল্লাত সাল্লামকে শুলে চড়ানো হয়েছে এবং তাকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে উম্মতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে এখানে আমরা তাদের কাছে একটা জিনিস দেখছি পরস্পর বিরোধী সেটা হলো তাদের ধর্মের মধ্যে রয়েছে ব্যাপটিজম ব্যাপটিজম বা ব্যাপটাইজ করার যে সিস্টেম ব্যাপটিজম হলো তাদের তওবা তারা যদি কোনো সময় অপরাধ করে তখন তাদের সেই অপরাধী ব্যক্তিকে সাগরের মধ্যে কমর পানি পর্যন্ত নামাতে হয় সাগর সেখানে মন্ত্র পড়ে হ্যাঁ সাগর যে এলাকায় নেই সে এলাকায় অন্তত পাখিরা পুকুরে নিয়ে নামিয়ে দিয়ে তারপরে তাদের পাদ্রি ধর্ম যাজক চল্লু ভরে পানি তুলে মাথায় ঢেলে ঢেলে তাদের পাপ ধুয়ে মুছে সাফ করেন মানে সুচি করে সুচি করে গেছিল এখন তাদের উম্মতের পাপ যদি ক্ষয় করে দিবেন তাহলে এই ব্যাপটাইস কেন করাতে হবে 
কেন তাকে সাগরের পানিতে নামাতে হবে যদি শুলে চরে যদি তাদের উম্মতের পাপকে ক্ষয় করে যাবে তাহলে তাদের সমাজে পাপই বা থাকবে কেন আর এই পাপের কারণে তাদেরকে কেনই বা এই ব্যাপটিজম করাতে হবে কেনই বা এই সিস্টেম চালু করাতে হবে তাহলে আপনার আলোচনার মাধ্যমে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে এতির যে মতবাদটা যেটা সম্পূর্ণ নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত জাল বিস্তার করেছিল তাকেই ঈশার আকৃতি আল্লাহ পরিবর্তন করে দিলেন এবং তাকে তার হত্যা করলো কিন্তু ঈশা আল ইসলামকে আল্লাহ রবুল আলমিন সেখানে উঠিয়ে নিলেন কাজে এখানে যেহেতু তারা নিজেরা বানিয়ে বলছে তিনি ফেরত আসবেন কি আমাদের জি 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 আচ্ছা জনাব ইউসুফ আব্দুল মজিদ সাহেব আপনি কি আমাদেরকে বলবেন যেখানে আল্লাহ সুবাহান খ্রিস্টানদের প্রতি ইহুদিদের প্রতি যে আহ্বান একত্ববাদের এর চেয়ে বড় দাওয়ত্তর হতে পারে না কাজে সে আহ্বানটির একটু ব্যাখ্যা আপনি করলে আমাদের জনগণ উপকৃত হতেন খ্রিস্টানিটি যখন রসুল করিম সাল্লাহ আলিম এই পৃথিবীতে আসেন তখন ইয়াহুদ এবং খ্রিস্টান এরা ছিল এবং রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাহ মুশিকিনদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন ইয়াহুদিদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন খ্রিস্টানদেরকেও দাওয়াত দিয়েছেন তো এই আয়াতে খ্রিস্টান এবং ইয়াহুদি দুই দলকেই আহলুল কিতাব বলা হয়েছে কারণ সবার কাছেই ইয়াহুদের কাছে আহলুল কিতাব ছিল না সারাদের কাছে কিতাব ছিল যে মহান রবুল আলমিন রসুল করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লামকে এই নির্দেশ দিয়েছেন ইয়াহাল কিতাব যে কিতাবধারীরা তোমরা আসো ইলাকালিমা তিন সবা ইম্বাই না ওবাই না এমন একটা বাক্য যে বাক্য তোমরাও সেটা মেনে নিয়েছো এবং তোমাদের কিতাবেও আছে এবং আমাদের কোরআনেও আছে সবাই ভাই আমরা যেটা সবাই যেটা বিশ্বাস করি সবাই আল্লাহ 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 ছাড়া কাউকে আমরা ইবাদত করব না বলা রুশিকা বি সেই আ যেটা আল্লাহ আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবো না ওলায়তাহ যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজের পুরোহিত বা ধর্মযাজক বা রাহিব তাদেরকে আমরা রব হিসাবে তারা যা বলবে সেটাই আমরা মেনে নিব এটা আমরা করব না যে ইত্যাখাদ আহবার আহম রহবায়ন আহম আরবা বামিন দুরিল্লাহ যে খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা তাদের একটা চরিত্র এই ছিল যে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতেও যখন তাদের আহবার এবং তাদের ধর্ম যাজক পুরোহিত যা বলতো তারাই সেটা পালন করতো এবং আমল করতো এইভাবে তাদেরকে হালাল যেটাই যা বলতো সেটাই তারা স্থির করা মেনে নিত এভাবে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করার একটা অপপ্রয়াস তারা চালিয়েছিল তো মহান রবুল্লা আলমিন রসুল করিম সাল্লাহ মাধ্যমে তহিদের দিকে সারা পৃথিবীর আহল কিতাব সারা পৃথিবীর মানুষকে আহল কিতাবদেরকে ইয়াহুদিন আসারাদেরকে একটি বাক্যের দিকে আহ্বান করেছেন যেটা হচ্ছে কালে মাত্র তহিদ আল্লাহ না আবুদা ইল্লাহ ওয়ালা নুসরি কাবিহি সেই আহ যে এক আল্লাহর ইবাদত করব আল্লাহর সঙ্গে কাউকে আমরা শরিক করব না ধন্যবাদ জনাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদকে আল্লাহ সুফান আবুতা তিনি দাওয়াত দিয়ে ফেলেছেন ওহে খ্রিস্টানরা তোমরা ভুল বুঝো না সত্যর পথে ফিরে এসো আমি একক আল্লাহ আমার ইবাদত করো আমার সাথে কাউকে শরিক করো না এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক এরপরে খ্রিস্টান বাইদেরকে আমরা বলবো এর চেয়ে চূড়ান্ত ডাক আর হতে পারে না এবং আপনাদের বক্তব্যটা যে অহেতু অসংলগ্ন এবং আল্লাহর উপরে অপবাদ বই আর কিছু নয় সেটা আল্লাহর এই আয়ের দ্বারাই প্রমাণিত আচ্ছা আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ রবুল আলমের দিন প্রচারের জন্য নবী ও রসুলদেরকে নির্বাচন করেছেন ইসলামে কোনো প্রকার বৈরাগ্য তারাই অথচ খ্রিস্টধর্মে এই যে নান্স একটা মতবাদ রয়েছে বা তাদের একটা আদর্শ রয়েছে এ প্রসঙ্গে জনাব আমানুল্লাহ সাহেব কিছু বলবেন কি ধন্যবাদ এটা চমৎকার একটি পয়েন্টের জন্য নান্স তো খ্রিস্টানদের মধ্যে মেয়েদেরকে নান্স বানানো হয় নান্স কেউ যদি তার মেয়েকে বানাতে চায় তাহলে সে হাত মোজা পড়বে পা মোজা পড়বে এবং সে জীবনেও কোনো দিন বিবাহ করতে পারবে না ইসলাম আমাদেরকে দিন শিখিয়েছে দুনিয়া শিখিয়েছে রব্বানা তিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা অফিল আখরাত হাসানা তো ওয়াকিনা আজাবান্নার 
ইসলাম আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ আখিরাতের কল্যাণ हासिल করার জন্য চেষ্টাও করতে বলেছে দুনিয়ার সমস্যা সমাধান দিয়েছে আখিরাতের সমস্যা সমাধান এমন কি আমাদের ইসলামের মধ্যে স্বামী স্ত্রী মেলামেশার মধ্যে সওয়াব নির্ধারণ করা হয়েছে আল্লাহু আকবার যে এক সাহাবী রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিশেষ দিন আকরে সাংসারিক জীবন থেকে জামাত থেকে মুক্ত হয়ে আমি আল্লাহর ইবাদত করব জি এইভাবে তিনি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু কিন্তু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি তুমি বিশেষ দিন করবে না সংসার করবে না এইভাবে একটা সংসার মুক্ত জীবন এটাও আল্লাহর কাছে অনুমোদন প্রাপ্ত নয় আল্লাহর কাছে এটা তারও অনুমতি দেওয়া হয়নি তোমাকে সাংসারিক জীবন অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে আমরা পরিষ্কার করে বলতে পারি আপনার কথার মাধ্যমে যে ইসলাম এমন একটা জীবন বিধান যে জীবন মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষকে মানবীয় চাহিদা হতে মুক্ত করে আটকে রেখে বন্দি করে কষ্ট দিয়ে কোন দিন হতে পারে না ধর্ম হতে না জি একটা কথা সঙ্গে যোগ করা যায় আল্লাহ রাসূল ওই হাদিসের শেষে বলেন ওয়াল্লাহি আনা আখশাকুম লিল্লাহি ওয়া আতকাকুম লাহু মানে তোমাদের অত পৃথিবীর ইতিহাসে রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু বেশি তাকওয়াশীল বেশি আল্লাহকে ভয় করেন এরপর তিনি বেশি ইবাদত গুজার ছিলেন কিন্তু তিনি বিবাহ করেছেন তিনি সিয়াম পালন করতেন আর সিয়াম বাদ দিতেন যে কথাটা আসছে সুতরাং বৈরাগ্যবাদকে আমি সমর্থন করে তাকে মেনে নিয়ে আমি যে অন্যত্র একটা জায়গা নির্ধারণ করে শুধু ইবাদতে মত্ত হব এটা ইসলাম তো সাপোর্ট করে না বরং যে কোনো মানুষের জন্য এটা কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না আমরা বলতে পারি যে একটা মানুষকে যেমন আমাদের শেখ আমানুল্লাহ মাদানি সাহেব চমৎকার করে বলছিলেন যে একজন মহিলাকে তার জীবনের চাহিদা যৌবনের চাহিদা সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে আটকে রাখা হবে এই যে মানবেতর লাঞ্ছনা এটা কোনো কোনো দিনই কোনো ভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না আচ্ছা জনাব আমানুল সাহেব আপনি কিছু বলবেন যেখানে গুনাহ ক্ষমা চাওয়ার জন্য মানুষ বল বান্তি করতে পারে তার তো পথ আছে কিন্তু যেটা যে ব্যাপটিজম যেটা বলছে তাদের তাদের তো মতবাদ তাদের মূল আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক কিন্তু তারপরেও বলবো যে ওই পাদ্রি তাদেরকে মাথায় পানি ঢেলে দিলেই সে নিষ্পাপ হয়ে গেল এই পাদ্রি ক্ষমতা কুত্তেকে ফেলল যে কাকে নিষ্পাপ করা এখানে একটা জিনিস আপনি চমৎকার কথা মনে করি দিয়েছেন যে প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে মাসখানে দালাল থাকে মাহবুদ এবং আব্দের মাসখানে দালাল থাকে যেটাকে দালাল মাহবুদ বলে না ওয়াকিল বলে না যাই বলেন কিন্তু ইসলামে নাই আল্লাহ পাক বলেন ওয়া ইযা সালাকা ইবাদি আননি ফাইন্নি খরিব আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে এই কথাটাও গুরু আল্লাহর রাসূলকে বলেন না আপনি বলে দিন যে আমি নিকটে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে আমার সম্পর্কে ফাইন্নি খরিব আমি তো কাছেই আছি ফাইন্নি খরিব উজিব দাওয়াতাদ দা ইযা দান যখনই আমাকে ডাকবে তখন আমি তার ডাকে সারা দেব কিন্তু অন্যান্য ধর্মে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধর্মযাজক আল্লাহর সাথে মধ্যস্থতা করে তো এই যে আল্লাহর সাথে মধ্যস্থতাকারী হিসাবেই তাদেরকে পাওয়ার দেওয়া হয়েছে এবং তারা আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে মধ্যস্থতাকারী এটা এই পাওয়ারটা নিজেরা নিয়েছেন আল্লাহর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই নেই কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একমাত্র সত্তা তিনি গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন এছাড়া মানুষ মানুষের কাছে যে তার এবং তারা সরাসরি ইবাদত ডাইরেক্ট তাদের আল্লাহকে দিতে পারে না হ্যাঁ তারা ইবাদত দিবে পাদ্রিকে পাদ্রি আবার ইবাদত পৌঁছাবে আল্লাহ পৌঁছায় দেবে এই যে মধ্যস্থতা এটা কি ইসলামে শিরিক হিসাবে আখ্যায়িত করেছে এবং ইসলাম সর্বতোভাবে নিষেধ করেছে আরব জাহেলদের ভিতরে প্রথাটা ছিল তারা বলতো মানা আবদুহুম ইল্লা লিয়ুকারিবুনা ইলাল্লাহ জুলফা আমরা এদের ইবাদত করি না এই ইলাহগুলি আমাদেরকে আমাদের আল্লাহর কাছে পৌঁছায় দেবে এরা হলো আমাদের জন্য দালাল এই যে মধ্যস্থতার কারণে আমরা যাই কিছু করি না কেন মানুষের ঠিকাদারি দিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছা যাবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পথ ও পদ্ধতি ব্যতীত সুতরাং খ্রিস্টান ধর্মের ভাইয়েরা তারা কিতাব পেয়েছিলেন কিন্তু কোরআন আসার পরে তাদের কিতাবের প্রতি ইমান কোরআন আনতে বলেছে আমরা ইমান আনব কিন্তু আমল করতে হবে কোরআন অনুযায়ী তাই আমরা বলবো খ্রিস্টান ধর্মের ভাইয়েরা আপনারা ইতিত্ববাদের পথ পরিত্যাগ করে এবং সাংঘর্ষিক আকিদা বর্জন করে ফিরে আসুন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে যেখানে ওয়াহদাহুল্লাহ শরীক আলাহু যে আল্লাহর একক একত্ববাদের কথা এবং আল্লাহর এককভাবে আল্লাহকে ইবাদত করার কথা বলা হবে আর কিছুই সেখানে থাকবে না যেটা ঈসা আলাইহিস সালাম আহ্বান জানিয়েছেন এবং সাথে সাথে আমরা বলবো যে আপনারা আসুন আপনাদের আকুতি স্বয়ং 
আপনারা আপনার মালিকের কাছে তুলে ধরুন প্রভুর কাছে তুলে ধরুন মানুষকে মাধ্যম হিসাবে গাছপিক্ষ তরুণ থাকে মাধ্যম হিসাবে স্থির করে আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়া যাবে না এই আহ্বান রেখে সকলের খায়ের ও আফিয়ত কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে সত্য পথে এগিয়ে আসার তফিক দান করুন আমিন ও আখরুদ আমান আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত जहांगीराहिम जहांगीर आलम সর্বশেষ চূড়ান্ত ধর্ম ইসলাম রিজিক দাদা মাতাও নন পিতাও নন মুসলমানের একটা আস্থা বিশ্বাস গোটা বিশ্বের আল্লাহ তালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এর মূল ইউনিট হল পরিবার বোঝেন জীবনের বার্তা জ্ঞান গর্ভ আলোচনার মঞ্চ কাল রাত সাড়ে নটায় আপন সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়प्रधान प्रधान धर्म ग বৃদ্ধির হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রকাশ করে পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত যে ধর্ম সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এক নম্বর অবস্থানে আছে সেটা ইসলাম ইসলাম ধর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে দুইশো পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট খ্রিস্টান ধর্ম কেবল সাতচল্লিশ পার্সেন্ট কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালের মধ্যে যেখানে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে কোন তরবারি ব্যবহার হয়েছিল সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম ইউরোপে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম কোন তরবারি হাজার হাজার আমেরিকানদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে হাজার হাজার ইউরোপিয়ানদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পৃথিবীতে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে কোন তরবারি এটা ইসলামের তরবারি এটা শান্তির তরবারি এই তরবারি সত্য এবং জ্ঞানের যাতে আছে মানব জাতির সকল সমস্যার সমাধান বাংলা মানবতার সমাধান